guys, how are you all doing? I hope you're doing really fine because here am I again with another English language tip for you who wants to be with your English on the tip of the tongue. Okay, did you like it? I changed the way that I started the, I start the video. Okay, well, before going on, I want to say thanks a lot, thanks a bunch, thanks a zillion, thanks a gazillion for all the comments, por todos os comentários que vocês deixaram no vídeo sobre being or gone. Aliás, obrigado por todos os comentários deixados nos vídeos. Eu procuro responder a todos, certo? Se eu não respondo algum, é porque as configurações aí no seu YouTube, né? No, ou no, no, no Google Plus, não permitem que eu comente ou até mesmo curta o seu comentário. Então dá uma verificada, porque não é falta de educação minha não, ok? Mas vamos lá. É, eu não imaginei que o vídeo sobre being or gone fosse gerar tantas, tantos comentários, tantas dúvidas. Né? E foi muito legal ver e responder a todos, aqueles que eu consegui. Um uh, comentário em particular me chamou a atenção, que é o do Ricardo Assis. Ele deixou uma dúvida, eu a respondi, e aí ele veio com outra dúvida, que é a seguinte. Eu não consigo achar respostas aqui no YouTube, não sei se você já fez algum vídeo sobre o assunto. Eu entendo isso como um desafio, tipo, eu não achei encanto nenhum. Esse aqui é o segundo maior buscador de conteúdo na internet. Não encontrei a resposta. Será que esse cara tem a resposta? Pra mim isso é desafio, hein? Isso é pegadinha. Mas vamos lá. Espero conseguir responder a sua dúvida, Ricardo. Aí ele diz assim, eu não consigo imaginar a seguinte frase. Eu fui assaltado. Eu penso no went. Mas, no mesmo tempo, eu só consigo pensar no went quando se refere ter ido a algum lugar. Qual é a dúvida dele? Quando ele quer dizer eu fui assaltado, ele pensa em dizer I went robbed. Eu fui assaltado. Ok? Mas aí ele lembra que went é o passado de go. É o passado do verbo ir. Então, ir a algum lugar. I went robbed, então, não soa muito legal. Porque went eu fui ao local. Né? É ir a algum lugar. E aí? Como é que fica? Aí ele diz, minhas dúvidas são essas. Quando alguém faz algo à minha pessoa, tipo, eu fui roubado, eu fui enganado, eu fui visto com eles. O que é que a gente fala nesses momentos? Acontece uma coisa muito curiosa aí, Ricardo, de todos vocês que acompanham o inglês na ponta da língua. Como nós sabemos, o verbo ir em português é conjugado da seguinte maneira. Eu fui, tu fostes, você foi, ele foi, ela foi, nós fomos, vós fostes. Vocês foram, eles foram, elas foram. Mas em inglês, esse monte de coisa aí, fui, fostes, foi, o que mais fomos, fostes, foram, se resume a went. Mas esse é o verbo ir, ok? Ir. Em inglês, então, se eu quero dizer eu fui à igreja ontem, eu digo I went to church yesterday. Se eu quero dizer we went to the party on Friday, ou melhor, eu já falei inglês, né? Ok. Nós fomos à festa ontem. We went to the party on Friday. Ok. Se eu quero dizer, eu fui comprar sapatos. I went shopping for shoes. I went shopping for shoes. Esse é o jeito mais natural que tem de nós falarmos ir fazer compras, tá? Por exemplo, se é sair para comprar livros, a gente sempre fala go shopping for books. I went shopping for books last Saturday. Anota isso aí. Isso é bacana. Mas vamos lá. Esse é o caso do verbo ir. Em português tem essa conjugação. E o que acontece quando a gente quer falar algo como eu fui assaltado? A gente usa o went? Não, não usamos o went. Sabe por quê? Porque em português, nesse caso, nós estamos diante do verbo ser no passado. E a conjugação do verbo ser no passado, no pretérito perfeito, é a mesma conjugação do verbo ir no pretérito perfeito. Perfeito. Legal, né? Porque o verbo ser no passado é eu fui, tu fostes, você foi, ela foi, uh, nós fomos, vós fostes, vocês foram, eles foram, elas foram. Olha que legal. O verbo ir e o verbo ser possuem a mesma conjugação, mas em inglês são diferentes. Em inglês eu tenho que lembrar que nesse caso é o verbo to be no passado. Ninguém escapa do verbo to be, gente. Não tem jeito, tá? Por mais que você tenta correr dele, você não consegue. Então, o verbo to be uh, é o que entra em cena. E o verbo to be no passado é was ou were. I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. É assim que a gente conjuga o verbo to be no passado. Mas o que é que isso tem a ver com a pergunta do Ricardo? É que no caso de dizer eu fui assaltado, 
Tipo, eu fui assaltado ontem à noite, em inglês eu vou dizer I was robbed last night. Se eu quero dizer, eu, Denilson, fui escoteiro quando eu era mais novo. Verdade isso, tá, pessoal? Aos escoteiros e escoteiras que acompanham o inglês na ponta da língua, meu sempre alerta, ok? Mas vamos lá. Então eu quero dizer que eu fui escoteiro e como escoteiro eu fui acampar bastante. Eu acampava muito. Acampar, ir acampar em inglês é go camping. Então no passado vai ficar went camping. Então se eu quero dizer algo assim, eu fui escoteiro quando era mais novo e acampava bastante, ia acampar muito. Vamos encurtar. Eu fui escoteiro e ia acampar muito. Como é que eu digo isso em inglês? I was a boy scout and I went camping a lot. I was a boy scout and I went camping a lot. Eu fui escoteiro e eu ia, eu fui acampar bastante, eu ia acampar muito, ok? Essa é a diferença, Ricardo, e todos vocês que fazem confusão com esse negócio de fui em inglês, tá? Nós temos o eu fui de go, e e temos o eu fui de be, I was. Então, essa é a diferença, ok? É aí que está todo o grande segredo. Se você quiser dizer algo como... Eu fui enganado naquela loja, tipo, cobrar um preço acima né, do normal e eu me senti roubado, lesado pela loja. Eu digo, I went to that store, but I was ripped off there. I went to that store, but I was ripped off there. Eu fui àquela loja e eu fui roubado lá, eu fui enganado, eu fui, enfim, me trapacearam lá. Ah, eu fui meter a faca em mim, entendeu? Essa é a diferença, beleza? Bom, pessoal, essa era a dica que eu tinha. Eu tinha preparado uma outra dica, mas eu achei essa dúvida curiosa e resolvi furar o cronograma e colocá-la aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha no vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, assine, tá? Porque vem muito mais coisa legal por aí. E se você tem alguma dúvida, como a do Ricardo, ou como várias outras que já deixaram aqui, favor deixar na área de comentários, porque eu vou tentar atender a todos os pedidos. A lista tá só aumentando, tá, gente? Mas vamos com calma que eu vou responder todo mundo aí. Beleza? Well, guys... I guess that's all for now. Thanks a lot for watching. Bye-bye. Take care and keep learning.